സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രമാണ് സമ്പർക്കം മൂലം അസുഖമുണ്ടായത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വയനാട്ടിലെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് സമ്പർക്കം മൂലം അസുഖമുണ്ടായത് ഈ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശന് നേരത്തെ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ആളാണ് മുത്തശ്ശനിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് രോഗം പകർന്നു കിട്ടിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആറു പേർക്കും ആറു പേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് അതിൽ ഒരാൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നയാളാണ് മറ്റ് അഞ്ചു പേരും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്നയാൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന ആരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്ത നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുള്ളൂ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് പേർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേരുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക മറ്റൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ശക്തമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരുന്നവരെയും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെയും വളരെ കൃത്യമായി വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കൂടി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും രോഗബാധ ഉണ്ടായാൽ അവരെ അപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്വാറൻറ്റൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം ഇവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് മതിയാകൂ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ അല്ലാത്തവരെ നിർബന്ധിത ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് സർക്കാർ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അന്യസംസ്ഥാന വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും സർക്കാർ കൂടുതൽ പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം അവരിൽ നിന്ന് രോഗബാധ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രോഗമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെ നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ക്വാറൻറ്റൈനിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം ഏതായാലും എല്ലാവരെയും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെയും അന്യസംസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവരെയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ആറ് പേർ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവരും ഒരാൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നവരുമാണ